लड्डू खाओगे बहुत बुरा हुआ मेरे साथ साई मैं जानता हूं क्या तुम यहां मेरे पास एक दिन रह सकते हो लेकिन उससे क्या होगा साई श्रद्धा सबूरी गलत विचारों को नहीं मानती लेकिन अपने आप को तो मानती हूं अगर तुम मेरी बात पर ध्यान देती तो अब तक नृत्य के रहस्य तक पहुंच जाती जरा सोचो क्या वजह है इसकी इतना रात को ही निकलना था क्या कल रात खेत में जंगली सुवरों ने हमला कर दिया था इसीलिए हमें कुछ रात मशाल लेकर पहरा देना होगा वरना पूरी फसल बर्बाद कर देंगे वो लेकिन बाबा अगर कोई खतरनाक जानवर चोर या डाकू आ गए तो तो साई के आशीर्वाद से सब ठीक होगा बस तुम साई का नाम जाप कर दीजिए ओम साई राम 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 अब तो आधी रात को नींद से उठकर नाचने लगी कहीं लोग सच तो नहीं बोलता सच में तो भूत तो नहीं ऐसा चित्र बनाकर किस परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद दे रहे हो साईं? कौन है ये लोग शिरडी के तो नहीं लगते पिता की तस्वीर बना रहा हूं भाई साहब किसके पिता तेरी महिमा मेरे साई कान जान पाया नाम साई 
राम जी भला करे ये मेरे पति श्री देवधर और मैं रचना ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही सफल गायक हुआ करते थे बहुत नाम और शोहरत मिली है इन्हें बंबई और पूना में संगीत संध्या का आयोजन करते पर एक दुर्घटना में इनके गले पर चोट लगी और इनकी आवाज चली गई साई आपके आशीर्वाद से इन्हें इनकी आवाज लौटा दीजिए लेकिन देवधर की आवाज खोने का कारण दुर्घटना नहीं बल्कि इसकी चोरी है चोरी नहीं नहीं साई आपको कोई गलत फहमी हुई है ये गायक है किसी चोरी से इनका क्या संबंध देवधर गायक जरूर है लेकिन जितना बड़ा गायक है उतना ही माना हुआ चोर और धोखेबाज भी साईं मदद नहीं करना चाहते तो मत कीजिए पर इस तरह हमारा अपमान भी मत करिए शायद गलती मेरी ही थी जो मैं ही ने यहां ले आई चलिए रुको देव सर इतनी दूर से आए हो कम से कम पानी तो पीते जाओ जहाँ के अपमान के घूट पीने पड़े वहाँ का पानी नहीं पीते साईं। ठीक है देवधर तुमने मेरे लिखे गाने गाए उनसे खूब नाम कमाया और पैसा भी लेकिन तुमने मुझे आज तक एक भी गाने का न पैसा दिया है और न ही श्रेय दिया है ये तो सरासर चोरी हुई मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मेरे सारे अच्छे अच्छे गीत जो मैंने सालों की मेहनत से लिखे थे तुमने सब चुरा लिए लिए अब तुम्हें उनका मुआवजा देना ही होगा और सबको ये भी बताना होगा कि वो सारे गाने मेरे लिखे हुए थे बात तो तुमने सही कहे शुदा मैंने ऐसा किया है ख्याति और पैसा दोनों खूब कमाया मैंने तुम्हारे गानों को कहा मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें पैसा भी देता और नाम भी लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं नहीं करोगे तो मैं सबको बता दूंगा कि इतने बड़े चोर हो तुम <laughs> क्या सबूत है तुम्हारे पास शिवदा कि जो मैंने गाने गाए हैं वो तुम्हारे लिखे हुए थे कैसे साबित करोगे लोग हमेशा सफलता को सलाम करते हैं सफलता की बातों को वो सच्ची मानते हैं सोचो सर लोग अपने चहेते गाय की बात पर विश्वास करेंगे या फिर एक गुमनाम कवि की बातों पर जाओ जाकर गली गली में हल्ला करो मैं भी देखता हूं कि तुम्हारी आवाज कहां तक जाती है चलो उठो यहां से जाओ चलो भागो यहां से मेरे घर से ये ये तुम बहुत गलत कर रहे हो गलत मुझे मत बताओ शिवदत मेरा समय बहुत कीमती है दोबारा मेरा समय बर्बाद करने मत आना साई बाबा सच कह रहे हैं देवधर ने कवि का हक छीना है उसका अपमान भी किया है और इसी के फलस्वरूप इसकी आवाज चली गई गलती का प्रायश्चित कैसे होगा साई 
प्रायश्चित तो अपनी भूल को स्वीकार करने से ही शुरू हो जाता है जिसे दुख पहुंचाया है उससे क्षमादान मांगकर और उससे क्षमादान पा लेने के बाद ही देवधर की आवाज वापस आ जाएगी शिवदत्त कहा मिलेगा साई कहते हैं किस्मत जिसको कर्म का फल है जीवन में कर्म योग का मार्ग ही आओ मेरे साथ अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है साइयों साइयों शुभदत देखो तो कौन आया है साई यही है जिसके कारण मेरा यह हाल हुआ है तुमने शिवदत्त को जो धोखा दिया उसके बाद इसका मनोबल टूट गया इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था कविता और गीत लिखना लेकिन तुमने इससे इसकी कला छीन ली इसके सपने छीन लिए इसकी ख्याति छीन ली और ऐसा करके तुमने इसका मानवता पर से विश्वास ही छीन लिया ये फिर कभी गीत नहीं लिख पाया यही होता है देवधर जब कोई किसी को धोखा देता है और फिर इतना सब करने के बाद तुमने कैसे सोच लिया कि मां सरस्वती का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा बुरा करने वाले के साथ बुरा ही होता है अब शिद्दत से माफी मांग लो यही एक रास्ता है तो ये माफी कैसे मांग सकते ये तो बोल ही नहीं सकते जब मन में अपराध का बोध हो पछतावा हो तो माफी मांगना आ ही जाएगा शिव जी शिव उससे बहुत बड़ी भूल हो गई मुझे माफ कर दीजिए शिव जी मैंने आपको धोखा दिया है मेरे कारण जो आपके इतने साल कष्ट में बीते वो तो मैं वापस नहीं ला सकता हूं लेकिन हाँ आपके गीतों का सही मोल और यश मैं आपको लौटाना चाहता हूं शिवदत्त कब तक किसी और के कर्म का बोझ अपने मन में लेकर चलोगे मुक्त करो खुद को इस दुख से इस क्रोध से मुक्त करो क्योंकि इसके बिना तुम भी स्वतंत्र नहीं हो देवधर के कर्म का दंड तुम अपनी कला को दे चुके हो बहुत साल किसी और की गलती की वजह से तुमने जीना ही छोड़ दिया क्या ये सही था शिवदत्त देवधर से तो मां सरस्वती ने अपना आशीर्वाद वापस ले लिया था लेकिन तुमने मां सरस्वती के आशीर्वाद का खुद परित्याग किया है और ये सब इसलिए क्योंकि तुमने हार मान ली अपने हालात से अगर हार नहीं मानते तो आज अपनी कला के क्षेत्र में तुम देवधर से भी ज्यादा कामयाब होते शिवदत्त साई आप बिल्कुल सही कह रहे कवि और गायक दोनों मिलकर अपनी कला को एक नया रूप देते हैं एक नई पहचान देते हैं तुम्हारे लिखे गीतों के बिना देवधर की ख्याति कुछ भी नहीं और जिस तरह देवधर तुम्हारे गीतों को निभाता रहा वो भी कोई और नहीं कर सकता है इसलिए पुरानी शिकायतें भूल जाओ और साथ काम करो राम जी भला करेंगे
साई ये सब होने से पहले एक बार मैंने दास गनु जी से आपके बारे में सुना था तो उनसे प्रेरित होकर मैंने उनके द्वारा लिखा गया ये गीत अपने पास संभाल कर रखा था देवधर मैं ये चाहता हूं कि हमारी नई शुरुआत तुम ये गीत गाकर करो तुम गाओगे ना ये तो मेरा सौभाग्य होगा गीत तो मैं जरूर सुनूंगा लेकिन उसके लिए थोड़ी देर है थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कैसा इंतजार सही अम्मा मैं नाश्ता लाई उधर रख दो खा लूंगी आपको अगर इस समय सच में बहुत है तो इससे दूर ही रहना होगा आपकी तबीयत ठीक नहीं मैं मंदिर जाती अम्मा आप लोग किधर जाता मैं बाद में खा लेगा आज क्या हो रहा है किसी को नाश्ता नहीं खाना ये भी मेरे को और नंदा को कहीं जाना तो मैं लौट के खाता ना चलो नंदा ये नंगा मैं देखती दो तीन दिन से आप दोनों कहीं ना कहीं जाता वो भी मेरे को कारण बताए बिना ये चक्कर क्या अगर इससे पता चला कि मैं नंदा को नृत्य सिखवाने ले जा रहा हूं तो पूछा आ जाएगा सोलंग क्या बात है अपनी बेटी को मैं किधर घुमाने नहीं लेके जा सकता क्या ये सब इतना सवाल क्यों करता अरे नया नया जगह है कमरे में बैठा बैठा क्या करेगा कितना देर बैठेगा और मैं इसका अपा ये को फैसला तो मैं ले सकता ना कि इसको घुमाने किधर लेके जाना चलो नंदा इतना गुस्सा करने का क्या बात था एक ही सवाल तो पूछा है और कौन सा पहले ऐसा सवाल नहीं पूछा है कभी तो पहले इतना गुस्सा नहीं किया पता करना पड़ेगा क्या बात है आज तो मेरे को लगा कि तुम्हारा अम्मा हम दोनों का झूठ पकड़ लेगा चल गीत शुरू करो अभ्यास शुरू हो चुका है जल्दी चलो हाँ चलो साई नाम का एक ही धागा ले जाएगा पार बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार सहज सरल ये राह भक्ति की सुखदाई है अपार बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार अंधियारे हर पथ पे बंदे साई करे उजाला हम भटकों को राह दिखाए 
हर पल शिरडी वाला दुखियारों का साई आसरा भूखों का है निवाला हर पाप हर रोग मिटाए साई ने ये चित्र वहां क्यों लगाया होगा बिपदा के क्षण भजता है मन साई बारम बार बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.